হাই বিবান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে হলো আমাদের এখানে শনিবার শনিবার সকাল থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করেছি এমন কি বিকেল পর্যন্ত ব্লগটা করব আর গতকালকে তো অনেকেই আমাকে কমেন্ট লিখেছ যে তোমাদের নামগুলো বলার জন্য তো আজকে সব আপু ভাইয়াদের নামগুলো বলবো যাদের কমেন্টগুলো আমি পেয়েছি তাদের নামগুলোই বলবো আশা করছি সবার ভালো লাগবে আর যাদের নামগুলো বলা হয়নি তো যে কোনো এক ব্লগে বলে দেওয়ার চেষ্টা করব আসলে নামগুলো বলতে গিয়ে কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট হয়ে যায় আর নামগুলো যেহেতু অনেক জমে গিয়েছে আর অনেক আপুরাই কিন্তু আমার মুখে তাদের নামগুলো শুনতে চেয়েছে তো আমাকে যেহেতু তারা এত বেশি ভালোবাসে আমার যতই কষ্ট হোক না কেন তাই আমি কষ্টের মাঝেও কিন্তু আমি সেই তোমাদের নামগুলো বলেছি তো যাই হোক তো বাচ্চারা কিন্তু এখনও ঘুম থেকে উঠেনি ওরা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠবে কারণ ওদের স্কুল বন্ধ তো ভাবলাম যে বাচ্চারা ঘুমাক আর আমি আর ওর আব্বু যাবো এখন বাহিরে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য তো রুমের টুকিটাকি কাজগুলো অল্প গুছিয়ে নিয়েছি তেমন বেশি গুছাইনি তো বাচ্চারাদের জন্য আসার সময় নাস্তা নিয়ে আসব তো এখন আমরা যাচ্ছি বাহিরে আর আজকে অনেক ফুল পরে আছে আমাদের এখানে সকাল সকাল ফুল দেখলে এমনি তো কিন্তু মন ভালো থাকে ফুরফুরা থাকে মনটা তো এখন আমরা যাচ্ছি বাইরে নাস্তা খাওয়ার জন্য এখন আমরা একটা রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি এটা হলো একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট তো এই রেস্টুরেন্টে এসে আমরা খাবার অর্ডার করেছি আমি এখানে রুটি চানাই দিয়েছি মানে আমাদের দেশে বলে এটাকে পরোটা আর এই দেশে বলে এটাকে রুটি চানাই আর দিয়েছি নাস্কাপি আর আমি দিয়েছি টে হট দিয়েছি মানে লেমন আছে সাথে চিনি সারা তো এখন আমরা নাস্তাটা খেয়ে নিচ্ছি ও রাব্বু দিয়েছে সেম খাবারই আমরা দিয়েছি তো দুজনে নাস্তাটা খেয়ে তারপর বাচ্চাদের জন্য খাবার নিয়ে যাব বা বাসায় যাওয়ার সময় যেহেতু বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ সেই জন্য কিন্তু বাচ্চারা একটু লেট করে ঘুম থেকে উঠে শনিবার রবিবার যেহেতু ওদের হলিডে তো ভাবছি আজকে আর বাহিরে ওদেরকে নিয়ে যাব না তো রবিবার দিন যাওয়া হবে ওদেরকে রাতের ডিনারটা খাওয়াতে যাব আর সবাই তো আমার ছুটির দিনের ব্লগগুলো দেখতে অনেক বেশি পছন্দ করে তো ভাবলাম যে ছুটির দিনে তো একটা ব্লগ করতেই হবে আমার তো এখন আমাদের নাস্তাটা খাওয়া হয়ে গিয়েছে আর আমি এখন অলরেডি বাসায় চলে এসেছি আর এই তরুণটাকে কিন্তু আমি গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলাম আর বাচ্চাদের জন্য আসার সময় খাবার নিয়ে এসেছি এখানে আর মিরার জন্য শালীন সালমানের জন্য নিয়ে এসেছি খাবার তো আজকে আমি একটা রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে যে গরু মাংস ঝুরা ভুনা গরু মাংস ঝুরা ভুনা কেন আমি এটাকে বলেছি গরু মাংসটাকে যতটুকু সম্ভব ছোট ছোট করে আমি কেটে নেব তারপর এই মাংসটাকে আমি ভুনা করব তো এই মাংসটা খেতে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে আমাকে জানাবেন আর আমার যে কোনো রেসিপি আপনারা বাসায় ট্রাই করে আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে আমার কাছে তো একদমই মোটেই খারাপ লাগে না অনেক ভালো হয় যে রেসিপিগুলো আমার সবচেয়ে বেশি ভালো হয় বা খেতে ভালো লাগে সেগুলোই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে থাকি তো যাই হোক এখন আমি গরু মাংসটা ভিজিয়ে রেখে তারপর চলে এসেছি বাচ্চাদের যেহেতু সামনে পরীক্ষা মিরাকে এখন রিভিশন করাচ্ছি আমি বসে ওকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সিলেবাস দেখে যে কোন পড়াটা পড়তে হবে ওকে আমি বলে দিই তখন ও পড়ে নেয় আর শালীন তো মাসাল্লাহ ওর ক্লাস টেস্টে ও খুব ভালো করেছে আর ক্লাস টেস্টের পেপারগুলো দিয়েছে অবশ্য গতকালকে দিয়েছিল তো ভাবলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি এই তো ও এরকম করেছে খুব ভালো করেছে আমার মতে খারাপ হয়নি একদম সুন্দর হয়েছে হ্যান্ডরাইটিংগুলো তো এখন এক এক করে আমি এই পেপারগুলো খুলে একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে
মাশাআল্লাহ শালিন সব সাবজেক্টই খুব ভালো করেছে আর ইদানিং আমার সংসারে কাজ করতে অনেক বেশি অলস লাগতেছে আর একদমই ভালো লাগতেছে না মনে চাচ্ছে যে কেউ যদি আমাকে একটু রান্না করে খাওয়াতো তাহলে মনে হয় অনেক বেশি ভালো লাগতো আর সব সময় নিজের হাতে রান্না খেতে এখন একদমই ভালো লাগে না আর বাচ্চাদেরকে সময় দিতে হয় সব কাজ তো আমার একা হাতেই সামলাতে হয় সংসার রান্না বাড়া বাচ্চাদের আসলে আমার বাচ্চারা বাচ্চাদের যখন জন্ম হয়েছে তখন থেকে কিন্তু আমি একাই ওদেরকে সামলাচ্ছি আমার কোনো হেল্প করার জন্য কোনো লোক আসেনি দেশে বা আমার তখন তো আমার শাশুড়ি ছিল আমার শ্বশুর ছিল না আমার শাশুড়িও কিন্তু আসেনি এমনকি আমার আম্মুও আসেনি ওনারা এতই বিজি থাকে যে ওনারা আসতে চায় না এখনও কিন্তু আমার আম্মুকে আমি নিয়ে আসতে চাই মালয়েশিয়াতে যখন বলবে তখনই আমি নিয়ে আসতে পারবো কিন্তু আমার আম্মু আসবে না ওনাদের নাকি দেশেই ভালো লাগে বাইরের দেশে আসবে না বেড়াতে আসার জন্য যদি বলি তাও আসবে না তিন মাসের জন্য তো এই তো আর কি আমাদের তো থাকতেই হবে বাচ্চাদের জন্য আমাদের জন্য আমাদের বিজনেসের জন্য আমরা যারা বাইরের দেশে রয়ে গিয়েছি তারা কিন্তু দেশে একবারেই সেটেল হতে পারবো না তো বাইরের দেশে থাকা অবস্থায় কিন্তু একাই থাকতে হবে এখানে তো আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই কারোর সঙ্গে সময় দিতে পারতেছি না কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারতেছি না নিজের সাথে নিজেই কথা বলি নিজের সংসারের কাজ নিজেই করে নিই তো যাই হোক অনেক কথাই বলে ফেললাম আর আপনাদেরকে আপন মনে করে আমি সব কথাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি সেজন্য আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে যে আমার সুইট আপিরা আমাকে এত বেশি ভালো লাগে ভালোবাসে এত সুন্দর করে তারা কমেন্টগুলো লিখে যে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না গতকালকে অনেক আপুদের অনেক সুন্দর কমেন্ট এসেছে তারা বাইরের দেশে থাকে এ দেশ থাকে ও দেশ থাকে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে তারা এত সুন্দরভাবে কমেন্টগুলো করে আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না অনেক আন্টিরাও আছে কিন্তু আমার ব্লগুলো দেখে তো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো যারা করনি তারা এখনও করে ফেলবে আর এখন আমি হাতে টুকটাকি কাজগুলো শেষ করে তো শালিনকে সময় দিচ্ছি বসে আর শালিন এখন দুশ্রুমি করতেছে তারপর আমি কিচেনে চলে যাব আজকে রান্নাটা অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর আজকে যেহেতু রান্নাটা আমি রান্না করে খেয়েই ফেলেছি তা কিন্তু অনেক বেশি মজা হয়েছে তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এই রেসিপিটি তো এখন আমি চলে এসেছি কিচেনে আর সালমান চাচ্ছে যে দই শরবত খাবে তো সালমান আর মিরাকে আমি মাঝে মধ্যে দই শরবতটা তৈরি করে দেই ওরা অবশ্য চিনি দিয়ে খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে তো আমার কাছে চিনি ভালো লাগে না আমি ওদেরকে চিনি দিয়ে বানিয়ে দিচ্ছি আর আমি চিনি ছাড়া বানিয়ে নেব তো আমি এখন দই শরবতটা বানিয়ে নিচ্ছি দই শরবত তৈরি করার জন্য আমি ধনিয়া পাতা নিয়েছি এখানে আর টক দই নিয়েছি সাথে চিনি প্রথমে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিয়েছি একটা ব্লেন্ডার জগে এখন দিয়ে দিচ্ছি চিনি আর দিয়ে দেবো টক দই দিয়ে তারপরে দই শরবতটাকে বানাবো আর আপনাদের কাছে যাদের পুদিনা পাতা আছে তারা পুদিনা পাতা দিয়ে তৈরি করবেন তাতে কিন্তু পুদিনা পাতার ফ্লেভারটা অনেক বেশি ভালো আসে আর খেতেও ভালো লাগে আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক গ্লাস ঠান্ডা পানি ঠান্ডা পানি দিয়ে কিন্তু এটা করতে হবে আর আইস দিলে আরও বেশি ভালো লাগে খেতে তো এখন আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে ওদেরকে শরবতটা তৈরি করে দিচ্ছি তারপর আমি রান্নাটা বসিয়ে দেব তো এখন আমার দই শরবতটা তৈরি হয়ে গিয়েছে আমি এখন গ্লাসে নিয়ে নিচ্ছি আর বাচ্চাদেরকে দিব খাওয়ার জন্য তো আমি অবশ্য টেস্ট করে দেখব যে কীরকম হয়েছে অনেক মজা হয় কিন্তু এটা অবশ্য আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আর এখন যেহেতু বাংলাদেশে অনেক গরম আর বাংলাদেশে গরমের সময় বাচ্চারা যখন স্কুল থেকে আসে তখন এরকম ঠান্ডা এক গ্লাস টক দইয়ের শরবত যদি তৈরি করে দেন ওদের জন্য কিন্তু অনেক বেশি ভালো হবে আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম এক সময় এক বছরের মতো তখন কিন্তু আমি গরমের সিজনটাতে প্রতিদিন দুপুরবেলা আমি লেবু শরবত তৈরি করে দিতাম আমার বাচ্চাদেরকে তো যাই হোক এখন আমি কিচেনে চলে এসেছি আর এগুলো হলো সেই গরু মাংস একদম ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটেছি দেখতেই পাচ্ছেন যতটুকু সম্ভব ততটুকুই আমি এটা ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটেছি আর মাংসটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পোষা করে নিয়েছি এখানে আমার দুই কেজি গরু মাংস আছে এখন আমি গরু মাংসটাকে বসিয়ে দেব প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি চারটি তেজপাতা আর সাথে গরম মশলাগুলো প্রথম আমি দিয়ে দিব এখানে চার টুকরো দারচিনি দিয়ে দিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি এলাচ লং গোলমরিচ দিয়ে দিয়েছি আট দশটির মতো এখন দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছটি কাঁচামরিচ ফালি করে কেটে দিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিব আমি দেড় কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি
আর এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি স্বাদ মতো লবণ আর ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি হলদের পাউডার ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ ধনিয়ার পাউডার জিরার পাউডার আর মরিচের পাউডার দিয়ে দিচ্ছি আর এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম আমি সয়াবিন তেল দিয়েছি এখানে আপনারা চাইলে সরিষা তেল দিয়েও রান্না করতে পারেন সরিষা তেল দিয়ে রান্না করলেও অনেক মজা হয় খেতে লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি আমি টমেটো আমি এখানে বড়ো সাইজের একটি টমেটো নিয়েছি টমেটোটাকে কিউব করে কেটে দিয়ে দিয়েছি আর এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে টোটাল ফোর টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট দিব আমার আদা রসুনের পেস্ট যেহেতু একটু পাতলা হয়েছে মানে পানি হয়েছে বেশি সেজন্য দেখা যাচ্ছে আমি চামচ দিয়ে বেশি দিচ্ছি আর আপনারা যারা দেবেন তারা অবশ্যই ফোর টেবিল স্পুন দিয়ে দিবেন আদা রসুনের পেস্ট তো এখন আমার সব ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব আর ঢেকে রেখে দিব প্রায় পনেরো মিনিটের জন্য পনেরো মিনিট পরে কিন্তু আমি চুলায় এই মাংসটাকে বসিয়ে দেব আর ঠিক পনেরো মিনিট পরে কিন্তু আমি চুলাতে বসিয়ে দিয়েছি মাংসটাকে আর এখন চুলাটা আমি হাই হিট করে দিয়েছি বলক আসার জন্য আর এই দেখতেই পাচ্ছেন এখন মাংসটা কিন্তু ফুল বলক চলে এসেছে আর এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে তারপর ঢেকে রাখবো আর এই মাংসটা হতে আমার একদম ৪৫ মিনিট সময় লাগবে যেহেতু গরুর মাংস হতে একটু সময় লাগে আর ফাঁকে ফাঁকে আমি নেড়ে দেব তো ৪৫ মিনিটের জন্যই আমি মাংসটাকে ঢেকে রাখব চুলাটাকে মিডিয়াম আস করে আর ফাঁকে ফাঁকে আমি নেড়ে দেব আর এখন আমার মাংসটা কিন্তু খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন খুব একদম ঝোল মাখা মাখা হয়ে গিয়েছে আপনারা চাইলে এটার মধ্যে ঝোল না দিলেও চলবে তো আমি প্রথমে ঝোল দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু মাংসটা সিদ্ধ হতে অনেক বেশি সময় লাগবে আর এই ঝোলটা কিন্তু আমি একদম শুকিয়ে নেব এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি পানি দিয়ে তারপর আমি ঢেকে রাখবো বলক আসার জন্য আর যখন ফুল বলক চলে আসবে আর মাংসটা কিন্তু অলরেডি হাফ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর হাফ সিদ্ধ হওয়ার জন্যই আমি এটার মধ্যে পানি দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এই মাংস ঝোলটাকে একদম শুকিয়ে নিব তো এখন আমার মাংসটা বলক চলে এসেছে আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর এখন কিন্তু ফুল আস করেই আমি এই মাংসটাকে একদম শুকিয়ে নেব তো এখন আমার মাংস রান্নাটা হয়ে গিয়েছে তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসতেছে এখন আমি দিয়ে দেব এটার মধ্যে গরম মশলার পাউডার দিয়ে দিব হাফ টেবিল স্পুনের চেয়ে একটু কম দিব গরু মাংস রান্নার পর যদি গরম মশলার পাউডারটা দেয়া হয় তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে আর খেতেও ভালো লাগে আর এই গরম মশলার পাউডারটা আমি কীভাবে তৈরি করেছি সেটা আমার রান্নার চ্যানেলে দেওয়া আছে কুকিং ফ্যাশন এম এসে ডেসক্রিপশন বক্সে আমার লিঙ্কটা থাকবে রান্না চ্যানেলের তোমরা যে দেখে নিতে পারো যারা দেখতে চাও যে পাউডারটা আমি কীভাবে তৈরি করেছি দারচিনি এলাচ লং তেজপাতা এগুলো দিয়ে আমি তৈরি করেছি তো এখন আমি সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি গরম মশলা দিয়ে জাস্ট এখন নেড়ে চেড়ে তারপর পরিবেশন করে নিব আর দুপুর লাঞ্চটা অবশ্য আমরা এখন করে নিব সবাই মিলে তো এখন আমার ঝুরা মাংস ভুনাটা হয়ে গিয়েছে আমি এখন একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি আর এখন আমরা দুপুরে লাঞ্চটা করে নিব তো দুপুরে লাঞ্চটা করে তারপর এক এক করে সব আপুদের নামগুলো বলে দিব গতকালকে অনেক আপুরা আমাকে কমেন্ট লিখেছো তোমাদের নামগুলো বলার জন্য তো তোমরা অবশ্য যারা জানতে পারবে তোমাদের নামগুলো বলেছি তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট লিখে জানাবে তাহলে আমি শিওর হব যে তোমরা আমার ব্লগটা দেখেছো বা দেখো নি তো এখন আমরা দুপুরে লাঞ্চটা করে নিচ্ছি
তো এখন আমি সবার নামগুলো এক এক করে বলে দিচ্ছি মৌসুমি মৌসুমি আপু ছেলের নাম হচ্ছে ইসমাইল ইসমাইল সব সময় আমার ব্লগ দেখে ও আমার মুখে তার নামটা শুনতে চেয়েছে তো ইসমাইল তুমি কেমন আছো অবশ্যই আমাকে জানাবে আর সব সময় ভালো থাকবে তো নেক্সট যে নামটা বলবো আসলে অনেকেরই কিন্তু নাম জমে গিয়েছে অনেক দিন ধরে অনেকে বলতে বলেছিলে তো আজকে ভাবছি এক এক করে আমি সেই নামগুলো বলে দেব আর এখন যে আপুটার নাম বলতেছি কামরুল ইসলাম আইডি থেকে আপু সুমায়া ও লামিয়ার নামটা বইল তো এই তো আপু বলে ফেললাম এখন যে আপুটার নাম বলবো সে আপুটা বলেছে আমার মুখে তার নাম শুনতে চেয়েছে সে আপুর নাম হলো আর এই আপুর নাম হলো তাহিয়া আপু সব সবসময় আমাকে খুব সুন্দর করে কমেন্ট লিখে আসলে কমেন্টের বাইরে কিন্তু আরও অনেক আপুরে রয়ে গিয়েছে তারা আরও সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখে তো যাদের নামগুলো বলা সম্ভব তাদের নামগুলো আমি বলে দিচ্ছি আর এখানে হলো মোহাম্মদ আরিফিন আইডি থেকে সব সময় আমাকে কমেন্ট লিখে আমার মুখে তার নামটা শুনতে চায় আপুর নাম হলো মেঘলা তো এই তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেললাম আর এই আপুটাও আমাকে সব সময় খুব সুন্দর করে কমেন্ট লিখে আফসানা আক্তার আপু তুমি আমার নাম বলবা আমি কিন্তু অনেক দিন তোমাকে বলছি আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি আপু আফসানা আক্তার আপু এই তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেললাম আর এখন যে আপুটার নাম বলবো তানজিলা জাহারানা তানজিলা জাহারানা আপু কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখে তো এখন এক এক করে সব আপুদের নামগুলো আমি বলে দিচ্ছি আর এই ছোট্ট সোনামণিটা আমাকে সব সময় আন্টি বলে ডাকে তার নাম হলো সুমাইয়া আহমেদ এই তো সুমাইয়া তোমার নামটাও বলে ফেললাম এখন নেক্সট যে আপুটার নাম বলবো এই আপুটাও সব সময় আমাকে খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখে তো দেখি কিন্তু অনেকে বুঝতে পারতেছেন যে আমার ভিউয়ার্সরা আমাকে কত সুন্দরভাবে কমেন্টগুলো করে আর এখন যে আপুটা কমেন্ট লিখেছে তার নাম হলো সুমাইয়া কাতার থেকে লিখেছে এই আপুটা আপু কাতারে থাকে খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখেছে তার পরিবারের সবাই কিন্তু আমার ব্লগ দেখে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আপু সুমাইয়া আপু তুমি কাতার থাকো ফ্যামিলি নিয়ে সব সময় সুখে শান্তিতে থেকো আর এখন যে আপুটার নাম বল আর এই আপুটাও খুব সুন্দরভাবে না আমাকে কমেন্ট লিখে আর সব সময় নাম শুনতে চায় আমার মুখে তো এই আপুটার নাম হলো হাফসা এ আপু কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখে তো এই তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেললাম আর এখন যে আপুর নাম বলবো সোনিয়া দিবা সোনিয়া দিবা আপু খুব সুন্দর করে কমেন্ট লিখো থ্যাংক ইউ সো মাছ আপু এই তো তোমার নামটাও বলে ফেল আর এই আপুটাও খুব সুন্দর করে কমেন্ট লিখে এই তো খুব সুন্দরভাবে এই আপুটা কমেন্ট লিখেছে আপু তোমার কাজের ব্লগ খুব সুন্দর হয় মালয়েশিয়া কখনো যেতে পারবো না তাই আমি তোমার মাধ্যমে খুব ভালো লাগে মনে হয় আমি সরাসরি উপস্থিত আর আপু তুমি অনেক গুণবতী একটা মেয়ে যে কি সুন্দর করে যে মেনটেন করো ঘর এর কাজ সবজি বাগান রান্না মাংস রান্নাটা এত মজাদার হয়েছে ঠিক বিয়ে বাড়ির মতো শিখে নিল আসলে কিন্তু আরও অনেক আপুরে খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখে আপুটার নাম হলো মনিকা আরফিন মনিকা আরফিন আপু অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আমাকে এত নাইস কমেন্ট করার জন্য খুব সুন্দরভাবে তুমি কমেন্ট লিখেছ আর এখন যে ছোট্ট সোনামণির নাম বলবো সেই ছোট্ট সোনামণির নাম হচ্ছে নাবিহা নাবিহার আজকে জন্মদিন সবাই নাবিহাকে উইশ করবেন যারা আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন হ্যাপি বার্থডে সোনামণি তুমি ভালো থেকো সব সময় এই দোয়া করি তোমার জন্য আর এটা হলো একটা ভাইয়া কি না আপু আমি সঠিক জানি না মোহাম্মদ সোহেল খুব সুন্দরভাবে লিখে আমাকে সব সময় কমেন্ট যে আপু তোমাকে কতবার বলেছিলাম আমার নামটা বলার জন্য তুমি বলনি এ তো ভাইয়া বলে ফেললাম মোহাম্মদ সোহেল আর এখন যে আপুটার নাম বলবো আনিতা সরকার এই আপুটাও খুব সুন্দরভাবে আমাকে সব সময় কমেন্ট লিখে আপু লিখেছে আপু মাই নেম প্লিজ আই এম রেগু রিকুয়েস্টিং ফ্রম লাস্ট সেভেন ব্লগ অনেকবার আপু তুমি বলেছ থ্যাংক ইউ সো মাচ আনিতা সরকার আপু এই তো তোমার নামটাও বলে ফেললাম আর এই আপুটা হলো বিপাশা বিপাশা আপু খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখে আসলে অনেকের নাম জমে গিয়েছে আফসানা আপু আমার নাম নিম আমার বাড়ি সিলেট এই তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেললাম আপু আমার নাম রুহিনা এই তো রুহিনা আপু তোমার নামটা বলে ফেললাম কাকুলি আফসানা আফরোজ 
অনেক আরো আপুদের নাম রয়ে গিয়েছে এগুলো কিন্তু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো তোমরা বুঝতে পারবে যে আমি অনেকের নামই কিন্তু নিয়েছি তো সবগুলো তো আর বলা সম্ভব না শত শত কমেন্ট জমে গিয়েছে তো এক এক দিন এক এক ব্লগে আমি বলে দেওয়ার চেষ্টা করব রুমানা তিন্নি এই তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেললাম সালমা কাজি এই তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেললাম আমার নামটা নিয়েও অনেক আপুদের নামই কিন্তু জমে গিয়েছে আসলে সবগুলো নাম বলা যাচ্ছে না শান্তা আপু এই তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেললাম আমার ছেলে নাইম সিয়াম তোমার মুখে ওদের নাম শুনে অনেক খুশি হয়েছে এই তো সাইম সিয়াম তোমাদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা রইল আর এই আপুটা খুব সুন্দরভাবে আমাকে সব সময় কমেন্ট লিখে আপুটার বাড়ি হলো চাঁদপুর রাহানা পারবিন এই তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেললাম এই তো এই আপুটা লিখেছে আপু আমার নাম রুম কি আমি আপনাকে অনেক লাভ করি আই লাভ ইউ আপু রুম কি আপু থ্যাংক ইউ সো মাছ কেমন আছো তুমি কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে সব সময় আর এই আপুটা লিখেছে আপু আমার ছেলের নাম বলবেন প্লিজ আদনান হোসেন এই তো বলে ফেললাম আর এই আপুটা লিখেছে আমার নাম আম্বিয়া আপু এই তো আম্বিয়া আপু তোমার নামটাও বলে ফেল আর এই আপুটা লিখেছে আপু আমার নাম চুমকি আমার বাড়ি নোয়াখালী আন্টি আমি শিফাত আমার নাম বলবেন প্লিজ এই তো বলে ফেললাম আপু আপনাকে ভালো লাগে খুব নিশু দেওয়ান এই তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেল এখানে যে আপুর নামটা দেখতে পাচ্ছি আখি আখি আপু এই তো তোমার নাম বলে ফেললাম শার্লিন শার্লিন আপু কেমন আছো তুমি আর এই আপুটা হলো সায়েদ আলিপি সায়েদ আলিপি আপু কেমন নাজিফা ফারদি আপু এ তো আপু তোমার নামটাও বলে ফেল এই আপুটার নাম হলো সারবিনা কি নামটা সঠিক বলতে পারতে সারবিনা লাস্কার সারবিনা লাস্কার আপু এ তো তোমার নামটাও বলে ফেল সানা আক্তার এ তো আপু তোমার নামটাও বলে রিনা ভৌমি নাজিফা ফারদিয়া কেমন আছো আপু তুমি নাজিফা ফারদিয়াটা বলো আপু এ তো আপু তোমার নামটা বলে ফেললাম আসমা আর এই আপুটা লিখেছে আপু আমার নাম সোনি আক্তার আমি মানে আপুটাও সুস্থ সবাই আপুটার জন্য দোয়া করবে আর এই আপুটো আমাকে খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখে মুক্তা ফেরদুসি আপু কেমন আছো তুমি আর এই আপুটা লিখেছে হলো মারি আক্তার আইডি থেকে হাই আপু বলছিলাম আমার মা নামটা নিতে তোমার ব্লগ তো আমার মা দেখে শুনে কি লিখেছে দেখেছে মা কোনো দিন কমেন্ট করে না প্লিজ আমার মার নামটা নিও আমার মার নাম জেসমিন আন্টির জন্য রইল অনেক অনেক ভালোবাসা আর দোয়া আর আন্টিকে বলবে আপু আমার জন্য দোয়া করার জন্য তো এই তো আজকের এই নামগুলোই বলে ফেললাম আশা করছি সবার ভালো লেগেছে আর যাদের নামগুলো বলা হয়নি প্লিজ কেউ রাগ করবে না আর এখানে আমি যাদের কমেন্টগুলো পেয়েছি সবার নামগুলো কিন্তু অলরেডি আমার বলা শেষ আমি বলে ফেলেছি অলরেডি তো যাদের নামগুলো বলা হয়নি প্লিজ কেউ রাগ করবে না তো এই তো আর কি এখন হলো বিকেল বেলা সময় প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে আমাদের এখানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে আর বৃষ্টির সময় কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে আর ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ